সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব 823 লাইন এনকোডার সম্পর্কে তোমরা এনকোডার সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো যে এনকোডার হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটি আমাদের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করতে পারে তো দেখো আমরা কিন্তু বিস্তারিত আজকে এই সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ 823 লাইন এনকোডার সম্পর্কে এটি কিছুটা বড় হয় তোমাদের অঙ্কন করলে তো আমি যেহেতু সংজ্ঞা বলেই দিলাম যে এখানে কি করা হয় যে ডিভাইস দিয়ে এটা একটা এনকোডার একটা ডিভাইস যে ডিভাইস দিয়ে আমাদের বোধগম্য ভাষা অর্থাৎ মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয় সেই যন্ত্রের নামই হচ্ছে এনকোডার এবং এনকোডারে ইনপুট থাকে ইনপুট যদি আমরা বলি ইনপুট থাকে আমাদের টু টু দি পাওয়ার এন সংখ্যক এবং আমাদের আউটপুট থাকে এন সংখ্যক অর্থাৎ এখানে যে মানটা থাকবে সে মানটাই হবে আমাদের আউটপুট যদি আমরা বলি যে দুয়ের উপর তিন আছে তাহলে আউটপুট হবে তিন যদি আমরা বলি দুয়ের উপর ফোর আছে তাহলে আউটপুট হবে ফোর ওকে তার মানে এখানে যা থাকবে এখানে তাই আসবে অর্থাৎ ফোর আছে ফোর আসলো থ্রি আছে থ্রি আসলো তাহলে আমরা আজকে এই এনকোডারটা শিখবো এটা হচ্ছে আমাদের কি এনকোডার এইট টু থ্রি লাইন এনকোডার ঠিক আছে আমরা এটা সম্পর্কে আজকে তোমাদের বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব দেখো এখানে আমি একটু করার চেষ্টা করছি একটা সত্যক সারণে আমরা শুরুতে অঙ্কন করব এবং এনকোডারে আমরা এর ইনপুটগুলোকে আই ওয়ান আই নট আই ওয়ান আই টু দিতে পারি অথবা ডি নট ডি ওয়ান ডি টু যে কোনোটাও দিতে পারি তাহলে আমি ডি দিলাম তাহলে ডি নট ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স এবং ডি সেভেন ওকে আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা কিছুটাই বিষয় সম্পর্কে জানো অর্থাৎ বইতে পড়েছ এবং একটু জেনে পড়ার প্রয়োজন মনে করেছে এখন তাই ভিডিওটি দেখছ তো সেক্ষেত্রে ডিটেলস আলোচনা না করে আমি বেসিক যে বিষয়টা আছে সেটি বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে আমরা কি করব শুরুতে এরকম করে টান দিয়ে তাহলে এখানে কয়টা ইনপুট আটটা নট থেকে সেভেন পর্যন্ত তাহলে ইনপুট হচ্ছে আটটা আর আউটপুট হচ্ছে এ বি এবং সি এ তিনটি ওকে তাহলে আমি যদি এখানে লিখি যে এই বাটনটা আমি প্রেস করলাম অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে চাপ দিলাম বাকিগুলো কিন্তু সেই মুহূর্তে চাপ দিতে পারব না ওকে বাকিগুলো কি হবে জিরো তাহলে এবার এই বাটনটি চাপ দেব বাকিগুলো কি হবে জিরো ওকে এভাবে কিন্তু আমার সেভেন পর্যন্ত চাপ দিতে হবে তারপরে পরের বার তাহলে এটা চাপতে হবে তাহলে বাকিগুলো কি হবে বাকিগুলো কিন্তু আমাদের হবে জিরো তারপরে এটা চাপতে হবে তাহলে বাকিগুলো কি হবে বাকিগুলো কিন্তু আমাদের হবে জিরো তাহলে এবার কোনটা চাপ দিব আমরা আমরা এটা চাপ দেব তাহলে বাকিগুলো জিরো তাহলে এবার দেখো ওকে ওয়ান জিরো এবং লাস্টে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান ওকে এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু টোটাল ইনপুট সংখ্যা আমাদের কয়টা হলো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আটটা লাইন হলো আর আউটপুট কিভাবে হবে দেখো তো আমরা এই সকল সংখ্যার বাইনারি বসাবো ডি নটের বাইনারি কত সরি নট মানে জিরোর বাইনারি কত জিরো 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 তাহলে জিরো 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 ওয়ানের বাইনারি কত জিরো জিরো ওয়ান এভাবে বসাবো টু এর বাইনারি কত জিরো ওয়ান জিরো থ্রি এর বাইনারি কত জিরো ওয়ান ওয়ান ফোরের বাইনারি কত ওয়ান জিরো জিরো অর্থাৎ ড্রেসিমেল সংখ্যা ধরবো ফাইভের বাইনারি কত ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্সের বাইনারি কত ওয়ান ওয়ান জিরো আর সেভেনের বাইনারি কত ওয়ান 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 আমরা কিন্তু আউটপুটটা ঠিক এভাবে হিসাব করে সরি এভাবে হিসাব করে আমরা বসিয়ে দেব ওকে জাস্ট ঠিক এটা এখন আমরা কি লিখব এখানে যে আমরা লিখব দেখো যে এই যে আমরা ডি নট থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আমরা ধরলাম ধরার পরে যে আমরা আউটপুটটা পেলাম এটা কিন্তু আমাদের আসলে সত্যক সারণী বা আমরা বলি ট্রুথ টেবিল এই ট্রুথ টেবিল থেকে আমরা কিন্তু সমীকরণ বের করবো কার আউটপুটের এর একটা সমীকরণ বের একটা সমীকরণ সে এর একটা সমীকরণ তাহলে আমরা যদি এ এর সমীকরণ বের করি খেয়াল করো কি হবে এই এ বরাবর বলো তো কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এক দুই তিন চার এই চার জায়গায় তাহলে এই চারটা দিয়ে আমাদের কিন্তু এর ইকুয়েশনটা বের করতে হবে কি কি হবে বলো তো এই যেহেতু এটা ওয়ান আছে তাহলে এই বরাবর কোথায় কোথায় আমাদের কি আছে ওয়ান আছে খেয়াল করতে হবে এই ওয়ান বরাবর তাহলে এটা হচ্ছে ডি ফোর পরেরটা আসো এই ওয়ান বরাবর কোথায় আছে এটা হচ্ছে ডি ফাইভ প্লাস দিব আমরা ডি ফাইভ প্লাস এই ওয়ান বরাবর এখানে আছে তাহলে ডি এবং এই ওয়ান বরাবর এখানে ওয়ান আছে তাহলে প্লাস ডি 
নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এবার আসো বি ইকুয়াল কি হবে বি ইকুয়াল হবে ওয়ান আছে এখানে 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 তাহলে এই বরাবর ওয়ান আছে ডি টুতে তাহলে আমরা দিব ডি টু প্লাস এই বরাবর ওয়ান আছে আমাদের ডি থ্রিতে তাহলে ডি থ্রি প্লাস খেয়াল করো এই বরাবর ওয়ান আছে আমাদের এটাতে তাহলে ডি সিক্স প্লাস এই বরাবর ওয়ান আছে আমার ডি সেভেনে তাহলে ডি সেভেন কিছুটা খেয়াল করতে হবে কিন্তু আমাদের বিষয়গুলো তাহলে সি ইকুয়াল কি হবে সি ইকুয়াল হবে এই এখানে ওয়ান আছে তাহলে এই বরাবর তাহলে ডি ওয়ান প্লাস এখানে আছে ওয়ান ওকে তাহলে এটা ডি থ্রি তাহলে ডি থ্রি এখানে আছে ওয়ান তার মানে ডি ফাইভ প্লাস এখানে আছে ওয়ান তার মানে ডি সেভেন তাহলে ডি সেভেন তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে আমরা এখানে কি পাচ্ছি ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন মানে বেজার সংখ্যক গুলো পাচ্ছি আমাদের যেটা আমরা যেভাবে আমরা হিসাবটা তোমাদের শেখালাম ঠিক সেভাবেই তোমরা করে দিবে আর এটা দিয়ে তোমরা একটা সার্কিট বানাই দেবে ওকে আমি এটা মুছে দিয়ে সার্কিটটা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তোমাদের কিভাবে তোমরা করতে পারো বিষয়গুলোকে খুব ইজিভাবে নিবে তোমরা ক্রিটিক্যালভাবে নেবা না খুব সহজভাবেই শিখে তোমরা প্রয়োগ করা শুরু করবে ওকে শুরুতে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই আচ্ছা দেখো এখন আমরা কি করব এগুলো নেব ডি ডি ওয়ান থেকে শুরু করে ডি সেভেন পর্যন্ত ওকে তাহলে আমরা নেব ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন ওকে তাহলে দিয়ে দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা আচ্ছা জিরো শুধু বাদ ওকে চাইলে দিতে পারো তবে সেখান থেকে কোনো টান আসবে না তাহলে ডি ফোর ডি ফাইভ তাহলে ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন কোন গেট হচ্ছে এটা বলো তো দেখি অবশ্যই আমাদের অর গেট কেন বলো তো অর গেট কারণ মাঝখানে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে এ পরেরটা আসো ডি টু ডি থ্রি তাহলে এটা হবে ডি টু ডি সরি ডি থ্রি এরপর ডি সিক্স এবং ডি সেভেন তাহলে কি হবে এটা এটা হচ্ছে আমার কোন গেট অর গেট তাহলে এটা হচ্ছে বি আর সি হচ্ছে ডি ওয়ান এটা এখান থেকে আসো ডি ওয়ান এরপরে ডি থ্রি এখান থেকে ডি থ্রি এরপর ডি ফাইভ এখান থেকে এবং ডি সেভেন হচ্ছে এখান থেকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কোন গেট অর গেট তাহলে এটা সি এই হচ্ছে আমাদের এনকোডারের লজিক সার্কিট ওকে এইট টু থ্রি লাইন এনকোডারের সত্যক সারণী দেখালাম সমীকরণ দেখালাম এবং এটা হচ্ছে আমাদের লজিক সার্কিট ওকে তোমরা ঠিক মতো তুলে নিতে পারো বিষয়টা মুছে দিয়ে এবার আমি ডিকোডার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব যে থ্রি টু এইট লাইন ডিকোডার কিভাবে আমাদের ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয় তাহলে দেখো এখানে আমরা কি বলতে পারি যে থ্রি টু এইট লাইন ডিকোডার ডিকোডার ওকে তাহলে ডিকোডারে কি হয় বলো তো ইনপুট থাকে যদি তিনটি তাহলে আউটপুট কি থাকবে দুইয়ের উপর এই তিন দিতে হবে তার মানে এইট ক্লিয়ার যদি চারটা থাকে তাহলে দুইয়ের উপর দিতে হবে চার তার মানে হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে আমরা কি করছি এখন থ্রি টু এইট লাইন ডিকোডার নিয়ে আলোচনা করছি দেখো এখানে কি হবে বিষয়টা ধরো ইনপুট আছে আমাদের এ বি সি কি কি হতে পারে বলো তো এ বি সি এর মান হতে পারে জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 সরি জিরো ওয়ান ওয়ান আর কি হতে পারে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো লাস্ট হতে পারে ওয়ান 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 ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের কয়টা তিনটা আর আউটপুট হবে কি ডি নট ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন ওকে এইগুলো সব এরপরে দেখো একটু মুছে দিয়ে ঠিকভাবে লেখার চেষ্টা করছি ওকে ডি সিক্স ডি সেভেন গেল এটা এখন দেখো আমরা কিভাবে করতে পারি বিষয়গুলোর ক্যালকুলেশন করতে পারি আমরা এভাবে যে ডি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান বাকিগুলো জিরো দিয়ে দিলাম 
তারপরে জিরো এটা ওয়ান বাকিগুলো জিরো এটা জিরো জিরো এটা ওয়ান বাকিগুলো জিরো এইটা ওয়ান বাকিগুলো জিরো এটা ওয়ান বাকিগুলো জিরো ওকে এবার আসো জিরো 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 ওয়ান জিরো লাস্টে হচ্ছে জিরো ওকে এভাবে আমরা কি করলাম আমাদের শরীরটা দেখা যাচ্ছে না হয়তো তোমাদের আমরা একটু জিরো এটা জিরো 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 ওয়ান এভাবে লিখে দিলাম ঠিক আছে ওকে এখন বেশি ওটা খেয়াল করো যে আমরা কিভাবে সমীকরণটা বানাবো সেটা একটু তোমরা মাথায় রাখবে দেখাবো এখানে আমরা এই যে সত্যক সারণীটি অঙ্কন করলাম এই সত্যক সারণি দিয়ে আমরা এখন চাইলে এই আউটপুট যে আছে ডি নট থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত এই আটটা আউটপুট দিয়ে আমরা কিন্তু চাইলে আমরা সমীকরণ বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা কার কার সমীকরণ বের করবো ডি নটের ডি ওয়ানের ডি টু এর ডি থ্রি এর ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন ওকে তাহলে কীভাবে হবে আমি এক দুইটা দেখে দেখে দিচ্ছি তোমাদের বাকিগুলো তোমরা করবে তাহলে ডি নটের সমীকরণগুলো কীভাবে হবে দেখো যে ডি নটের সমীকরণ হবে এই যে এটা হচ্ছে তোমার ডি নট পুরোটাই ওয়ান কোথায় আছে এখানে এই ওয়ান বরাবর তুমি ইনপুটগুলো খেয়াল করবে জিরো 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 তার মানে এবার ইন্টু বিবার ইন্টু সিবার ডি ওয়ানের যদি আমি করি দেখো তাহলে ডি ওয়ান ইকুয়াল কী হবে বলো তো দেখি ডি ওয়ান ইকুয়াল হবে এইখানে আছে ওয়ান বাকিগুলো কিন্তু জিরো আমি শুধু এটা দেখবো এই বরাবর বলো তো এটা কি জিরো জিরো ওয়ান তাহলে জিরো জিরো থাকা মানে এবার বিবার তাহলে হবে এবার বিবার আর ওয়ান থাকা মানে হচ্ছে শুধু সি তাহলে সি দিয়ে দিলাম এবার আমি ডি ফাইভ যদি সেভাবে করি তাহলে বলো তো ডি ফাইভের ওয়ান কোথায় ঠিক এখানে এই ওয়ান বরাবর খেয়াল করো তুমি এই তিনটা কিন্তু আমাদের এখানে আছে আমি কিন্তু ফাইভ ক্যালকুলেশন করছি ওকে তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে এ বিবার সি এ বিবার সি তাহলে এ বিবার সি আমি যদি লাস্ট ডি সেভেন ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে বলো তো দেখি এখন তুমি ডি সেভেন হবে এই বরাবর কিন্তু আমার এই তিনটা রয়েছে তাহলে কি হবে বলো তো এ বি সি এ বি সি কারণ কোনো জিরো নাই তাহলে ওকে বাকিগুলো তুমি কিন্তু বের করে নিতে পারো নিজের মতো করে বের করে নিয়ে তুমি বইয়ের সাথে মিলাবে মিলায় দেখবে যে হলো কিনা এখন আমি সার্কিট অঙ্কন করে দিচ্ছি দেখো তোমাদেরকে যে সার্কিটটা আমি কিভাবে অঙ্কন করে দিচ্ছে এখানেও আমি একটা দুইটা সার্কিট তোমাদের অঙ্কন করে দেবো বাকিগুলো কিন্তু তোমরা করে নেবে তাহলে দেখো আমি এখানে কি দিব বলো তো দেখি আমি দেবো ডি নট সরি এখানে আউট যেহেতু এগুলো রয়েছে তাহলে আমি দেবো এবার এটা কিন্তু আসলে আমাদের এইভাবে হবে ত্রিভুজ আকারে এবার ওকে এখানে হবে আমাদের বিবার এখানে কিন্তু আমাদের হবে সিবার যেহেতু বার সারা অন্য কিছুই সেখানে নাই তাহলে কি হবে বলো তো দেখি এবার বিবার সিবার যদি হয় তাহলে এখান থেকে এবার এখান থেকে বিবার এখান থেকে সিবার এদের সম্পর্ক কোন গেটের বলো তো দেখি অ্যান্ড গেটের তাহলে এখানে রয়েছে আমাদের ডি নট পরেরটা আসো দেখি পরেরটাতে কী ছিল ডি ওয়ান এবার বিবার সি তার মানে আমাদের কিন্তু এখানে পাশাপাশি প্লেইন যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অঙ্কন করে দিতে হবে এটা বিবার এটা হচ্ছে কি এবার তার মানে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে কিন্তু সি ঠিক আছে খেয়াল করো এবারে আমরা এভাবে অঙ্কন করে দিলাম আমরা কিন্তু বারগুলো দিয়েছি তার মানে আমরা কিন্তু এভাবে লাগিয়ে দিয়েছি এগুলোকে যে এটা হচ্ছে এ এটা এবার এটা হচ্ছে বি এটা বিবার এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে সিবার জাস্ট এভাবে ওকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কিভাবে হচ্ছে আমি জাস্ট আর করে দিচ্ছি দেখো ডি সেভেন করে দিচ্ছি তাহলে ডি সেভেন কি হবে এ বি সি তাহলে এ বি সি ঠিক আছে এটা কিসের সম্পর্ক অ্যান্ড গেটের সম্পর্ক তাই এটা আমি এভাবে দিলাম তোমরা সিরিয়াল অনুযায়ী ডি নট থেকে শুরু করে ডি সেভেন পর্যন্ত এগুলো বের করবে এবং এটাও অঙ্কন করবে যদি কোথাও বুঝতে না পারো তাহলে বইয়ের হেল্প নেবে ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না